Modo Conversación. Es la entrevista en www.copano.news por la clave. La subsecretaria Nicor Calroche está con nosotros como le va subsecretaria. Muy bien, muy bien. Oiga, y Día Mundial de la Libertad de Prensa y se ha desarrollado en Chile un proceso que siempre eh, es llamativo para los medios en especial regionales, los proyectos que son el fondo de medios. También. Sí. Tenemos, bueno, estamos a un día, dos días de comenzar el, las conmemoraciones por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que por primera vez se celebra en nuestro país, así que eso nos tiene muy contento. Este es un evento, para que todos y todas nos puedan entender, es como los panamericanos del periodismo y las comunicaciones, a ese nivel. Entonces, estamos felices porque además estamos en los últimos días, o ya cerró hace poquito, hace el poco. Fondo de Medios, que es un fondo histórico de nuestro ministerio, cierra hoy día, ahí me está soplando mi equipo. Aquí, eh, a a medianoche el equipo que se ponga hoy a, a medianoche media sí. o sea todavía se puede presentar gracias a ChatGPT se puede hacer harto <risa> igual tenemos nuestros criterios tenemos ahí la posibilidad de que se postulen proyectos siempre es muy necesario este fondo un fondo histórico que primero se creó pensando en las radios fue en el gobierno del presidente Ricardo Lago y luego se ha ido incorporando al resto de los medios a la multiplataforma porque entendemos a los medios de comunicación como un, la piedra angular de la democracia cuando cuando existen medios que son plurales, que hablan de la libertad de la sociedad, de las distintas visiones, también podemos hablar que nuestra democracia está sana. Así que queremos seguir apoyándolos, así que aprovecho de decirle a todos los medios regionales, a quienes tengan proyectos, nuestros proyectos siempre se tienen que presentar primero con perspectiva de género, que eso es algo que evaluamos para todos los proyectos, pero además eh, ten, tienen la posibilidad de generar implementación para los medios, generar proyectos particulares, con la pertinencia territorial, que eso significa. El año pasado, por ejemplo, vivimos, no sé, relatos respecto a las historias que nos dejó la pandemia. Eso lo estuvimos premiando en la provincia de Talagante y así un sinnúmero de proyectos en todo Chile que nos tiene muy, muy contentos. Eh, estamos en un país donde la libertad de expresión, por supuesto, eh, existe, se manifiesta, se desarrolla, pero hay una duda eh, en relación a la pluralidad de los medios de comunicación expresada de una manera brutal este fin de semana. No, esta es opinión personal mía. El fin de semana fue vergonzoso lo que vimos en los medios hegemónicos. Mira, estoy hablando como... <ríe> me, me troco. Eh, pero pero, pero no, lo que quiero decir es, uno prendía la tele y una cadena nacional sin ninguna distancia, perspectiva, y, y, y era bien preocupante. Porque no, ha, no, no, ojo, el hecho es conmovedor, sin duda no va a ser mal a todos que suceda lo que pasa y nos preocupa pero también había una festi un festín de micrófono liberado que terminaba con declaraciones y mentiras al aire que luego son esparcidas a través de redes sociales y otro en ese sentido eh, todo lo que fue la investigación y el proceso de eh, la, la, la comisión la, contra la, comisión la desinformación, contra la desinformación uh -huh. ¿Hoy ha tenido acogida por parte de los estamentos? ¿Qué, qué perspectiva tiene su sector? Sí, eso es muy importante. Nosotros llevamos el año pasado esta iniciativa que fue la Comisión contra la Desinformación porque partimos de la base que la desinformación es una amenaza a la democracia. Eso no solamente lo dice el gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que lo dice la ONU, lo dice la OCDE, lo dicen distintos países que están preocupados y ocupados a propósito de combatir la desinformación. Tuvimos dos informes. Primero, que además... Aprovecho de decirles a todos y todas que son informes que ustedes pueden descargar, se pueden ingresar a la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ahí se pueden descargar estos dos informes. Primero, tuvimos una recopilación del diagnóstico de cómo la desinformación afecta a Chile al año 2023. Y el segundo, recomendaciones de posibles políticas públicas. Lo más importante y el objetivo central del segundo informe fue la educación. Nosotros sabemos porque se está implementando, por ejemplo, en la Unión Europea recién una legislación de regulación de plataformas digitales, pero todavía está implementándose, no sabemos los impactos que eso va a tener. Entonces, lo que tenemos que trabajar es la educación. Cómo nuestros ciudadanos y ciudadanas están cada vez más alerta a propósito de sus derechos de eh, recibir información, pero también de chequear esa información y también de compartir nuestros datos. Eh, una cosa que estamos nosotros haciendo con el Ministerio de Educación y que la próxima semana vamos a lanzar, van a ser cápsulas para la comunidad educativa, para niños, niñas y jóvenes, pero lo más importante es para padres, madres, apoderados y profesores. Porque muchas veces, yo no tengo hijos, pero... 
quienes tienen hijos, la pregunta más, más recurrente es ¿a qué edad le entrego a mi hijo un celular? Cuando en realidad pregunta. la pregunta debería ser ¿qué le entrego con ese celular? ¿Le entrego las responsabilidades? ¿Le doy la información respecto a lo que ahí está vivo? ¿A eh, la definición de las plataformas digitales? de que Cuando subes una foto a una red social pública, también hay otro tipo de riesgo que también eh, esos niños y niñas hoy día no cuentan. Entonces, lo que tenemos que hacer es entregarles herramientas, entregarle información, sobre todo a niños y niñas que tienen, por ejemplo, un consumo de medios de comunicación totalmente distinto. Por supuesto, y, y, y ahí hay cosas que hay que aconsejar a los padres, porque no le pasen el celular con YouTube, sino con YouTube Kids de base, sí. si lo van a usar para entretener al niño en el auto, eh, porque es muy peligroso y eh, en realidad no se sorprende al ver la diferencia de la oferta de contenido. Sí. Eh, y es preocupante. El otro TikTok tampoco hace bien. TikTok es... Eh, o entregar los datos, los pero, niños no, no, y los jóvenes. Formal, pero eh, merca en video. No, 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 te hace muy mal. Eh, porque la, la exposición a la dopamina que tiene TikTok a nivel de tiempo... Eh, y consumo de ansiedad es muy dañino. Un niño no tiene que tener TikTok. Y hay muchos que sí lo tienen o sí así lo entretienen. Muchos padres dicen, ah, claro. como antes te dejan mirando el Cartoon Network cuando eres chico en la casa, porque decían, bueno, hay, hay mono todo el día eh, para nuestra generación. Hoy eso es los celulares. Sí, y lo que más queremos nosotros hacer notar es no negar la tecnología o las nuevas tecnologías. Yo creo que ese es un camino por el cual eh, no vamos a tener buenos resultados. Lo que tenemos que hacer es incorporar estas nuevas tecnologías, el entender que ya no tienes una identidad online y una offline, sino que es la misma identidad que viaja en distintas plataformas. Y sobre todo eh, en una perspectiva de educación. El presidente siempre lo dice, los niños, niñas y jóvenes no son el futuro de Chile, son el presente de Chile. Entonces necesitamos ciudadanos que vayan entendiendo la ciudadanía, no solamente cuando cumplen 18 y se vuelven ciudadanos del mundo, sino que entiendan las responsabilidades, los deberes, sus derechos a la hora de recibir información, eh, que también puede estar transgrediendo algunas sensibilidades. Y eso es lo más importante. Por eso vamos a lanzar este programa especial de formación de alfabetización medial con el Ministerio. Ministerio de Educación, con cápsulas que van a estar a libre disposición de todos y todas. Qué bueno. Las voy a recomendar mucho porque son muy entretenidas, sobre todo hacen sentido, porque son las preguntas que uno se hace a la hora de enfrentar a los niños y niñas a las nuevas tecnologías. Súper interesante. Eh, estamos en este camino al día, el viernes es el día de la libertad. Es, de sí, es el viernes, el día de la libertad de prensa, el Día 2 vamos a tener el premio Guillermo Cano, que es un premio que se entrega a periodistas eh, que están luchando por la libertad de expresión en todo el mundo. El año pasado, por ejemplo, se premiaron a cuatro periodistas iraníes que siguen estando encarcelados en su país a propósito de investigar los efectos del de, eh, régimen que se vive en eh, Irán y este año también vamos a tener esa premiación con eso empezamos por así decirlo las celebraciones del día de la libertad de prensa, el día 3 de mayo van a ser las sesiones plenarias y también las sesiones paralelas, estamos muy contentos porque viene la relatora de especial de la libertad de expresión de la ONU, Irene Khan va a estar abriendo con el, el principal eh, eh, discurso la expresidenta Michelle Bachelet, también va a estar Gael García Bernal a propósito de ser embajador de la UNESCO, vamos a tener grandes personalidades del mundo que están luchando a propósito de la libertad de expresión, la libertad de la prensa en momentos donde los periodistas y los comunicadores están siendo amenazados constantemente, no, y donde sobre hay... todo en zonas de conflicto y, eh, eso indudablemente, y además donde está cambiando el escenario de los medios de comunicación hay debates sobre eh, si los medios y las personas van a terminar siendo similares o parecidos como en eh, se han ido manifestando la semana pasada la Universidad de Bertutado hizo un debate acerca de ello eh, y ahí donde uno termina como procesando de que lo que era antes el diario hoy puede ser un vehículo de propaganda, siempre lo fue probablemente pero hoy es aún más descarado porque eh, existen otro tipo de financiamiento más espurio en muchos de los casos, es una perspectiva personal mía, no tiene que ver con el <risa> Eh, y, y, y con otros fines que no son necesariamente eh, dar un mensaje sino hacer propaganda y se disfrazan dentro de eso siempre hay permanente duda de la relación de el, los gobiernos 
específicamente de este con la prensa. Uh -huh. eh, el presidente ha sido muy crítico por, con la prensa. Eh, pero no hay un llamado a censura. Eh, hay no, hay puntos de no. vista. Claro. Eh, ¿Cómo podemos... Eh, y han, ¿Han pensado en cómo podemos mejorar esos puentes? Porque también, como estamos en una sociedad donde tiene que dialogar, lo, lo, que el ejercicio que hacíamos hace un rato, por derecha, por izquierda, etcétera, ¿se puede trabajar eso? Eh, eh, ¿O o es una materia perdida para esta administración? Yo creo que primero tenemos que poner un poco de contexto. Uh -huh. En Chile siempre la figura presidencial ha sido bastante cuestionada por los medios de comunicación en general, cuestionada, criticada, lo que también habla de una democracia profundamente sana. Yo creo que es bueno que estén eh, los medios de comunicación ahí presentes ante esta masa crítica de ver cómo se mejoran las políticas públicas, pero la figura del presidente o de la presidenta siempre ha sido una figura que en algunos sentidos ha causado ciertas polémicas con los medios de comunicación. ¿Por qué quiere decir esto? Porque no es particularmente el presidente Gabriel Boric, es la figura presidencial en un régimen hiperpresidencialista como el nuestro. Pero además eh, estamos hablando de que yo creo que las acciones y las opiniones que ha vertido el presidente en ningún caso han mermado la capacidad de los medios de comunicación de criticar o insumar la política pública y el debate nacional respecto a lo que sea necesario. Son eh, visiones, puntos de vista, como también los tiene la prensa y que es bueno que lo tengan, pero nosotros hemos hablado de esto no solamente en el relato o en estas pseudo llamadas polémicas, sino en lo concreto. El presidente hoy día hace y da entrevistas a todos los medios de comunicación. Va a una región y lo primero que hace es sentarse en un medio regional a hablar de la contingencia. Eso yo creo que habla de la importancia que nosotros creemos como gobierno que tienen los medios de comunicación, pero no solamente los medios de alcance nacional, sino los medios regionales, los medios comunitarios, los medios locales que muchas veces existen porque sin ellos no estarían las visiones que viven esas comunidades o las situaciones que viven esas comunidades. En lo concreto, nuestros ministros, ministras, subsecretarios, también subsecretarias como yo, estamos presentes en los medios todos los días. Como una tarea no que nos cueste, sino que es un mandato que nos ha entregado el presidente de insumar el debate público y que es muy sano hacerlo. Entonces yo creo que más allá de, de estas relaciones que pueden ser, eh, que pueden causar en ciertos momentos algunas polémicas, lo concreto es que hoy día estamos avanzando con muchísima mayor transparencia y con una definición de pluralidad. Antes, en algunas otras administraciones, ustedes recordarán, no se daba entrevista a todos los medios, o se pactaban ciertos temas, o se avanzaba así. Nosotros hoy día estamos abiertos a todos los medios de comunicación como debe ser, como esperamos también que todos los poderes del Estado lo hagan. No, y diferentes y... temas también. Es un muy así es. Sí, sí. No, la verdad, no, no. Yo, evidentemente hemos trabajado en otras administraciones y acá cuando se ha llamado no, no, no se evitan los lo asuntos así que eso es una buena noticia Sebastián Flores Muga y su duda no, a propósito del Día Mundial de la Libertad de la Prensa que bueno, el 2, pero es 2, 3 y 4 de mayo así es. que va a estar la UNESCO también eh, se llama la trigésima primera conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa en Santiago es el nombre del evento eh, le quiero preguntar particularmente por la relación de la libertad de prensa con la plurali pluralidad, porque pareciera que cuando uno habla de libertad de prensa o que está en riesgo siempre es como en general las grandes cadenas de información, los holdings grandes que alegan que hay cierto tipo de censura y de repente la, la, la razón por la que falta libertad de prensa es justamente por la falta de pluralidad. Y en ese, en ese sentido, ¿cómo evalúa usted, dos años de gobierno después, las políticas que se ha llevado adelante por parte del gobierno de Chile, la administración de Gabriel Boric, por mejorar la libertad de prensa. ¿Cómo estaba en marzo de 2022 y qué se ha hecho de acá hasta eh, casi mayo del 2024? Muy buena pregunta, sobre todo para nuestro ministerio que ve la relación con los medios de comunicación y también la agenda de fortalecimiento de medios. En esta agenda de fortalecimiento de medios nosotros hemos avanzado. Primero, a propósito del fondo de medios, ese ha ido subiendo sustantivamente en estos años, porque a través también del financiamiento es como subsisten distintas iniciativas de medios de comunicación social que existen a lo largo de todo Chile. Y yo lo quiero destacar porque para este, para el año pasado, por ejemplo, pudimos beneficiar a más de 530 proyectos, o sea, 530 medios a lo largo de todo Chile, más del 92% de ese financiamiento de 2.300 millones se fue a las regiones del país por 
que efectivamente vive en un escenario completamente distinto. Así que estamos avanzando con eso por la vía del financiamiento a través de proyectos que evidentemente vayan pensados en la cohesión social eh, y tengan la perspectiva de género muy necesaria. Por otro lado, estamos avanzando en la protección de periodistas. Nosotros asumimos eh, el año pasado y patrocinamos un proyecto eh, que es los, fir los firmantes son varios parlamentarios y parlamentarias a propósito de la ley de protección a periodistas y trabajadores de las comunicaciones. Hay una ley marco que genera un ESCO para distintos países que ha estado en discusión en distintos países, pero si nosotros logramos legislar al respecto seríamos el primer país en Sudamérica en tener una ley como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos protegiendo la acción periodística de las personas en el momento que ocurren los hechos. Es decir, eh, estamos generando las obligaciones para el Estado para tener reglamentos claros respecto a cómo nos relacionamos con los comunicadores, comunicadoras y también con los periodistas eh, en momentos que pueden ser medios complejos y que ha, hemos vivido nosotros en nuestro país. Yo creo que esa va a ser una buena noticia, hoy día está en el segundo trámite legislativo en el Senado, en la Comisión de Derechos Humanos, se va a conversar justamente la próxima semana con la ministra ahí, nosotros vamos a entregar un par de indicaciones, pero lo importante es que nosotros sabemos que los periodistas y los trabajadores de las comunicaciones cumplen un rol fundamental para la sociedad y queremos entenderlo y protegerlo como tal. Pero además se ha trabajado, como yo bien les decía, en esta en esta pluralidad de medios, fortaleciendo medios comunitarios. Los medios comunitarios hoy día tienen, por ejemplo, la prohibición por ley de no poder recibir publicidad. Entonces, su subsistencia es muy compleja a la diferencia de otro tipo de medios. Nosotros con ellos tenemos un fondo Chile México que va nos ha permitido con la Universidad Diego Portales entregarle a través de capacitaciones herramientas para sus medios porque muchos son tienen la vocación de comunicadores y comunicadoras claro. pero no tienen la formación. Y por otro lado, que es algo que me tiene muy contenta, es que nosotros trabajamos con Chile Valora y en este segundo semestre vamos a poder tener un perfil de locutor y locutora radial. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran parte de los locutores eh, que existen en nuestro país tienen la experiencia, pero no tienen una certificación. Eso en no Argentina tienen... existe. ¿eh? Justamente. Entonces lo que nosotros queremos hacer hoy día es que va a existir un perfil donde ellos van a poder ir a certificarse en ser locutores radiales y locutora, que es un perfil que se trabaja además con ellos, porque estamos asumiendo esta experiencia y sabiendo qué es lo que necesitamos para certificar. Y esa certificación también va a traer consigo finalmente una futura mejor remuneración y también el, el sentimiento de que todos estos años, 30 años, 25 años, 20 años que yo le di al mundo de las comunicaciones, tiene un respaldo. Claro que es relevante porque en muchos casos son gente que se le define bajo el rango amateur, entonces empezar a profesionalizar ese perfil es muy muy importante. Eh, subsecretaria, un tema que con el cual es importante saber que es más industrial, pero también tiene que ver con proceso. Uno es que empezó la televisión digital terrestre. Así es. Eh, hay un montón de gente que se está cambiando a aprender el televisor, pero hay un fenómeno, y lo hemos ido detectando nosotros, y me parece que, que hay que conversarlo, que tiene que ver con que la gente compra los televisores y no se conecta a las antenas. En el sentido de que hemos ido detectando que nuestra segunda vía de consumo es YouTube. Claro. Que, o sea, esa es la norma digital. Cosa que va a pasar igual a propósito de Netflix, etcétera. Eh, desde ese punto de vista, ¿cómo se está trabajando para que no suceda un fenómeno similar con respecto a esta ampliación de, de la banda FM? Uh -huh. eh, cuestión de que estemos informados y la podemos utilizar. Que permite, por supuesto, que si hay más frecuencias, haya más democratización en los medios. De todas formas, lo que nosotros estamos haciendo con respecto a la ampliación de la banda FM, y ahí eso lo lleva la Subsecretaría de Telecomunicaciones, es que estamos haciendo todos los estudios pertinentes porque hoy día para postular una concesión radial tienes que asumir ciertos requisitos que son técnicos. Lo que nosotros queremos también ir explorando son Además, otro tipo de requisitos, que por ejemplo puede ser fortalecimiento de medios públicos, por ejemplo, o que no sé, la eh, Radio Carabineros de Chile es un ejemplo, pero la Radio Carabineros de Chile, que también tiene una vocación de hacer servicio público, pueda tener un mismo dial en todas las regiones del país. Esa es una buena idea, entendiendo que no existe, igual de todas maneras, la Radio Carabineros de Chile es una anomalía, debería claro. existir una radio pública, no claro. existe, o sea, es como tener CIA, FM, FM, o sea, 
uno le explica a alguien del mundo que una eh, entidad con capacidad represiva tiene una FM, es una locura. Pero está bien el, el, la finalidad de la radio que el tránsito y otro. Sin embargo, claro, solo existe la región metropolitana bajo esta así característica. Es, así es, solo existe la región metropolitana. Entonces, esas son las cosas que nosotros estamos estudiando. Esperemos eh, dar estas conversaciones y que en los próximos meses podamos tener más certeza para que efectivamente la ampliación de eh, la banda FM se convierta en lo que nosotros queremos que se convierta, que es generar mayor pluralidad a la hora de escuchar la radio, no llenar más de señales que pueden ser muy similares a las señales o de las mismas cadenas o holding que ya existen. ¿Alguna otra duda? No, yo, bueno, sí, en realidad <risa> estamos conversando con la subsecretaria estamos general de gobierno, Nicole Cardoch eh, Sí, es que las dudas van a un tema de la coyuntura, por sí, eso la estaba reflexionando sí. bien. Pasémonos un minutito. Sí, eh, se postergó la formalización del general director de Carabineros, uh -huh. Ricardo Yáñez, para el 1 de octubre, y eh, hay todo un debate al respecto porque eh, habló el fiscal nacional Ángel Valencia de que hubo esta solicitud del fiscal Jara Mendares que está llevando la causa y el gobierno tenía una postura previo al terrible suceso que ocurrió la madrugada del sábado que fue la muerte de estos tres carabineros en la llamada Macrozona Sur uh -huh. eh, a la que hay hoy día, de que finalmente eh, no solo la ministra Tobá dijo que se va a mantener en el cargo eh, a cualquier evento el general director de Carabineros, porque no es momento de hacer cambio mientras se está eh, en este estado social y por otro lado es el, el movimiento de, de la fecha de formalización como gobierno eh, ustedes eh, y, y lo han dicho, pero quiero entenderlo desde el fondo de vista, ¿por qué el cambio de posición que había con el llamado criterio toda la ministra toda ha dicho millones de veces que no le gusta el concepto, uh -huh. a que era una cosa hace cuatro días y ahora es otra. ¿Es meramente por el hecho que ocurrió o hay algo más de fondo? Sí, yo en esto quiero primero eh, hace, dejar en claro que las definiciones del Ministerio Público son completamente distintas o que el Ejecutivo, en este caso como un poder eh, distinto al Poder Judicial, no tenemos ninguna injerencia en las definiciones que puedan tomar los fiscales. El mismo fiscal nacional ha dicho que él tampoco tiene injerencia en cómo los fiscales siguen las causas o eh, las definiciones que toman. Dejando eso en claro, nosotros, como bien decía la ministra Vallejo el día de ayer, nos ha parecido prudente, una decisión prudente, eh, en un contexto que es bien complejo. Estamos hablando de la muerte, del asesinato de tres carabineros que además eh, resultaron con eh, sus cuerpos calcinados en un atentado que sin duda conmueve, que es un hecho inédito, es algo que no se veía ni en la macrozona sur ni en ningún lugar del país. Por tanto, tenemos que tomar ante un hecho tan horroroso y tan difícil definiciones que, eh, en definitiva, cambian un poco la perspectiva del gobierno. Lo que ha dicho la ministra Toá es de todo sentido común. No se puede tomar eh, alguna definición de cambio en este contexto, donde necesitamos que la institución completa se sienta respaldada, pero además que todos los, los, estados, todos los, los poderes del Estado funcionen en unidad para perseguir a quienes son responsables y entregarlos a la justicia para que asuman las consecuencias de este horroroso crimen las cosas no podían seguir igual eh, nadie lo hubiera entendido y no es algo que tampoco hubiera hecho sentido para nosotros como gobierno por eso la definición cambia hoy día tenemos una además una audiencia de formalización que se aplaza en estos momentos y lo que más nos interesa hoy día sobre todo que se van a llevar a cabo los funerales de los tres carabineros fallecidos lamentablemente es entregarle nuestras condolencias a la familia pero además reafirmarles a las familias de los carabineros pero además a toda la institución que todos los poderes del estado están juntos trabajando para encontrar los responsables y también hacerlos pagar con la justicia porque no vamos a permitir que en nuestro país se sigan llevando esto tipo de hechos que son realmente horrorosos y que como yo bien les decía, no son hechos que eh, hayan estado conformándose en la zona al contrario, las acciones que ha llevado el Estado en su conjunto las acciones del gobierno eh, de eh, también de las policías habían hecho que en el último tiempo 
las los índices, al menos en la provincia de Arauco y en toda la macrozona sur, bajaran los hechos de violencia rural o los hechos de violencia grave, bajaran. Había un sentimiento que se estaba revirtiendo. Por eso nosotros queremos actuar con eh, la máxima agilidad y con mucha, mucha mano dura y unidad para enfrentar este momento. Subsecretaría, ¿cuáles son los protocolos para el día de hoy? Eh, sabemos que los tres funerales se van a dar en zonas diferentes. Cuéntenos un poquito cómo va a ser el despliegue por parte del gobierno en un minutito que nos queda. Sí, nosotros, bueno, tenemos al subsecretario del interior que durante todos estos días se ha mantenido en la zona coordinando las acciones con eh, las policías en términos de resguardo de la comunidad porque también hay una comunidad profundamente afectada por esto. Comunidades, alcaldes, vecinos, vecinas. Vamos a estar presentes las autoridades correspondientes en, en los tres funerales, eh, acompañando a la familia y reforzando este rol de Estado, que yo creo que se vio muy bien desplegado eh, cuando el presidente viaja con diputados y diputadas, parlamentarios y también con el Poder Judicial a la zona a entregar nuestras condolencias y a decirles a esa familia y a la institución de carabineros que vamos a estar detrás de la persecución de este crimen. ¿Qué fue a los parlamentarios a quienes más increparon ahí las personas cuando estaban en la zona? De todas formas, es un hecho que conmueve, las personas también tienen eh, el derecho a expresarse, hay un profundo dolor porque muchas veces no se entiende que tengamos diferencias a la hora de enfrentar el crimen y la delincuencia, por eso lo que más estamos pidiendo hoy día como ejecutivo es avanzar en unidad para combatir estos horribles crímenes. Y no acostumbrarnos, como dijo la ministra Vallejo. No acostumbrarnos y no naturalizarlos y también tomar estos hechos con la gravedad que merecen. La subsecretaria Nicole Cardoche, entonces, él viene día de la libertad de expresión. Estaba mirando que hay actividad de la UNESCO eh, y es importante actualizar lo que va a ser este día, es el, el día, no, de, de, del 2 al 4 de mayo. La del 2 al 4 de mundial, mayo, sí. De prensa para el planeta, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ¿no? Así es. El 3 de mayo van a ser la mayor parte de las actividades. El día 4 es la conferencia académica que está a cargo de la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Así que se va a estar llevando en las dos casas centrales, ahí cerca de la Alameda. Y todo lo que vaya a pasar el 3 de mayo en el Día eh, Mundial de la Libertad de Prensa va a ser en el Centro Gabriela Mistral. Las inscripciones ya terminaron para eh, la eh, disposición de quienes quieran ir presencialmente tenemos más de 2.400 inscritos nunca antes había habido para este tipo de conmemoraciones en el resto de los países tal nivel de convocatoria, Bien. así que estamos muy muy contentos. Muchas gracias subsecretaria Nicole Cardoche esta mañana con nosotros Muchas gracias. Radio La Clave